เกียมหนึ่งสองสามยิง重新回到老挝的山区林场，本阳和他的大象坎布即将启程去执行一项艰巨任务。通常，本阳会安排他的大象在丛林深处过夜，因为他租住的村庄附近没有足够的食物。饥饿的大象会吃掉村民们的庄稼。为了防止坎布走远，他被拴上了铁链。成年亚洲象，长达两米的象鼻能捡起地上的一粒黄豆。象鼻对于大象来说就是生命，除了用于呼吸。它的作用相当于人类的双手，可以用来感知环境、寻找食物、交流和保护自己。在野外，如果没有人类干预的情况下，象鼻受伤或疾病造成功能丧失的大象将无法生存。今天，本阳要带着坎布去转运一大块品质上乘的红木，如果能顺利完成，他将得到 1,200 欧元的报酬，折合人民币近1万块。丛林道路难行，只有大象才能在这样的环境中工作。成年亚洲象体重大多在二至五吨之间，坎布仅三吨多一点，但他们今天要转运的这块红木重达五吨。在这种地形中转运木材，无法使用辅助工具，依靠坎布自身的力量，生拖硬拽几乎不可能运回这块木材。如果强行驱使托运，大象就可能受伤，从而会给相夫造成巨大损失。但极为丰厚的报酬，还是让本阳决定冒险一试。他们首先要做的是把木桩的切割面对准小路才行，因为木桩现在是横卧在小路中央，这个位置和朝向是没法进行直接托运的。他们需要把铁链拴在木桩边缘进行拖拽来改变朝向。由于木材沉重，只有铁链才能经得起这样的拉力。本阳不断地发出口令，引导大象发力。尽管坎布很努力，但这块红木实在太重了，因为铁链固定在了木块的上方一角。这样很容易脱落。几次尝试过后，木桩纹丝不动。这种拖拽方式并不可行。他们决定换个位置进行尝试，把铁链固定在木桩下方，可以减小阻力。本阳指挥大象用头顶的方式，让木材一侧底部翘了起来。助手迅速把铁链放到了树桩下面一角。经过一番努力，虽然调整好了铁链的捆绑位置，但重达五吨的木材稍微移动一点，就又重新回到原处。有人找来了一根小树桩当做支撑，不过地面泥土太软了，反复尝试多次仍收效甚微。他们现在也没有更好的办法。本阳说，虽然也可以将这块木材进行分割运输，但分割后的红木价值将大打折扣。较大的木材能够提供更多的加工灵活性和应用可能性，大尺寸且形状规整的木料能够提供更大的设计空间。而且接缝会减少很多，也能增强成品的美观性和稳定性。运输小队的成员都清楚，完整的红木才能卖个好价钱。最后，他们经过了四十分钟的努力，才将五吨重的树桩调整到适合托运的位置。而大象坎布的磨难才刚刚开始，他必须将这段木材托运至距此三公里的村庄。虽然有运输小队为大象清除沿途障碍物。但丛林小道崎岖不平，且地面松软，巨大的阻力让大象的每一次发力仅能拖动木块十几公分。经过了三个小时的超负荷体力输出，在坎布不断的嘶吼声中，树桩仅仅移动了不到十米。虽然大象还在努力，但运输小队此刻已感到筋疲力尽，这注定是个不可能完成的任务。本阳最终也无奈地表示放弃。他们会把这块价值连城的木料分成两段转运。但也只能等到明天了。坎布已经耗尽了所有的力气，木材的价值将一落千丈。比起大象的健康，本阳别无选择。目前，在老挝等东南亚国家的偏远地区，依然保留着这种原始的木材运输方式。虽然不是所有相夫都会虐待他们的大象，但不幸的是，有报道指出，仍有一些大象遭受到不当对待，他们被迫在恶劣的环境中长时间工作，没有足够的休息时间。且无法获得充足的食物和水，在某些地区，相夫还会使用钩子和其他不当工具驱使大象。大象属于一种极其聪明且富有灵性的动物，在最聪明的动物排行榜前十名中，大象排在前五。长期的劳累和虐待会对他们造成巨大的精神压力，以上种种因素都影响着他们的行为。比如，个别大象会变得具有攻击性和破坏性等异常举动。关于大象报复人类的新闻也屡见不鲜。近些年来，在动物保护组织和政府的不断努力下。
，东南亚的亚洲象保护取得了一定的进展。在推广使用更加人道和高效的木材转运方式的同时，也在加强对亚洲象保护区的建设和管理。他们的生存环境也正在逐步得到改善。好了。其实，在老挝的很多偏远地区，大象逐渐被更加高效的现代化设备所取代。眼前这辆前苏联产的克拉兹二五五型越野卡车，经过改装后，一次就能转运近二十吨的木材。它采用的是一台排量十四点九升的 V 八柴油涡轮增压发动机，在六七十年代属于六驱军用卡车的优秀代表。这款越野汽车自一九六七年开始生产，于一九九三年停产。这辆产于上世纪的古董车，在经过了多次改装后，如今在老挝成了替代大象从事木材转运的重要车型。司机西格已经驾驶这辆汽车四年了。他说：“因为运输环境恶劣，所以轮胎是最容易损坏的。虽然外观老旧，但是发动机故障率很低，工作环境简陋，没有专用的加油设备。他们使用手拉葫芦来吊起油桶。手拉葫芦又叫神仙葫芦或链条葫芦。”是一种使用简单、携带方便的手动起重机械。西格的卡车油箱需要三百升柴油才能装满。这辆克拉兹二五五经过大改之后，加装了很多设备，随之车身自重也增加了不少，百公里油耗高达五十升。虽然耗油，但比起大象效率更高，也省去了很多人力成本。西格和助手坦特将共同完成接下来的转运任务。这辆克拉兹二五五型越野卡车原装采用全轮驱动，在六七十年代是苏联制造的最大的重型卡车之一，曾被称作“战斗民族的陆地之王”。驾驭这辆十几吨重的古董车并不容易，无转向助力的机械方向盘转动起来很吃力，主要依靠车辆行走的惯性来给方向盘助力。车头加装的绞盘让司机的视野受到了影响，在进入丛林后。助手必须在前面为西格提供引导。虽然他们的卡车越野性能很出色，但助手还是会尽可能下车清除路上的障碍物。不过遇到一些人力难以移动的，他们不会浪费时间。前方一棵倒下的树木横在了路中央。西格的越野卡车经过改装后，车身更重且动力强劲。对于这种枯木，只要稍微给点油便能轻松通过。丛林道路坑洼难行。二十五公里的路程，他们花了五个小时才抵达木材堆放处。这些松木将会被制作成家具，每一根都重达三至五吨。松树虽然很常见，但能长到这么大的也相当稀有。有懂的朋友可以帮忙科普一下这几根松木的树龄和价值。他们使用卡车上加装的绞盘来把木材拖拽上车。绞盘常被安装在越野车上，是在车辆遇困后用于自救的牵引装置。我在往期内容中也给大家介绍过这种工具，它主要依靠发动机的动力工作。汽车绞盘有很多种，常见的是电动绞盘。市面上一些重型汽车绞盘可以提供的最大拉力大约在十二吨左右。依靠绞盘来装载数吨重的松树原木，技巧和耐心缺一不可。装车过程中往往需要对松木的拖拽角度，还有钢缆固定位置进行多次调整才能顺利完成。西格负责操作绞盘。车下助手负责把钢缆固定在树干的合适位置，并对司机的操控进行引导。有些视野盲区需要助手进行指挥。这项工作危险无处不在，他们需要默契配合，尤其是在拆下钢缆的时候需要谨慎小心。数吨重的木材可能会因放置位置不当而发生滑落。陈旧的设备也增加了他们工作中的风险。该地区已经有过多起因钢缆断裂而发生事故的先例。松木的长度几乎是卡车的两倍，为了防止木材滑落，西格需要尽可能的把它们往前堆放，以保持平衡。两人最终花费了三个小时，才将四根松木装上了卡车。现在车辆和木材总共重达三十吨，西格必须低速行驶，频繁制动可能会使刹车片过热而导致刹车失灵。如果发生翻车，两人将极其危险。反正他们需要花费双倍的时间。两人跑一趟的收入主要取决于他们转运木材的体积，一般是安方计价。完成今天的旅程会给他们带来总共三十七欧元的报酬。
约合人民币二百九十元，司机西格将得到其中的三分之二，其余的属于助手。这份工作充满危险且辛苦，但优点是报酬丰厚。在老挝有三分之二居民每天的生活费仅一点五欧元，折合人民币十一块左右。首都万象的普通打工族，月工资也就六百元左右。某些偏远地区人均月收入不到一百元人民币。刚刚给星期五发了这个月的工资，刚好是满满三十天。他的上一份工作是在万象的一个公司里面做会计，一个月工资是只有两百万老币，相当于人民币是不到六百五十元现在的汇率。而且老挝人大部分的工资都还达不到两百万一个月。在老挝最北端的风沙里省，交通闭塞，经济落后。虽然是一个省，但面积仅一点六二万平方公里，与北京市面积相当。每天清晨五点，该省首府风沙里市的农贸市场已忙碌了起来。该市是老挝北部唯一的人口聚居地，面积 2.5 平方公里，人口仅数万，与中国云南接壤。早市上除了各种蔬菜和水果之外，还有一些不同寻常的商品在售卖。由于老挝自然资源丰富，野生动物种类繁多，各种野味在此实行明码标价，诸如山猪、鹿肉和刺猬、野兔、老鼠与蜥蜴，还有各种毒蛇等等。无论是天上飞的、地上跑的，还是水里游的。你都能在老挝的野味市场上找到，其中有很多在世界其他国家都属于保护动物，但是在老挝，只要肯花钱，不论是珍稀濒危的动物，还是凶猛带毒的野兽，都逃不掉成为野味的命运，令人不禁唏嘘。除了让人眼花缭乱的野味外，市场中备受欢迎的还有油炸昆虫、碳烤老鼠等重口味菜品。老挝政府虽然在零七年颁布法律，明令禁止售卖和食用野生动物。但是，由于相关部门监管不力和百姓经济困难等原因，在某些地区，野味市场仍然屡禁不止。在风沙里市的周边地区，是人迹罕至的丛山密林。虽然地形崎岖，交通闭塞，但这里至今仍生活着几十个被遗忘的民族。阿童是一名老师，他正准备踏上一段艰难的旅程。每次出发前，他都会带上一些方便面。刚刚成为父亲的阿童将离开家人一个月，他要到当地最偏僻的一个村庄教书。妻子虽然有些不舍，但这是丈夫的工作。与家人告别后，阿童旅行的第一站将从哈萨码头开始。纳姆河是前往封闭村庄的唯一通道，他需要先搭乘船只抵达瓦泰村，然后再通过步行数小时才能抵达目的地查汉帕村，那里也是老挝人口最少的地区之一。老挝虽然是一个内陆国家，但湄公河及其支流为老挝提供了天然的水上运输路线，连接了老挝的许多城镇和村庄。对于一些偏远地区的居民来说，河流至今依然是最主要，甚至是唯一的交通方式。阿童结束了50分钟的水上旅行后，还需要再徒步几个小时才能到达目的地。查汉帕村几乎与世隔绝，通向那里的小路崎岖陡峭，这里人烟稀少。可能需要过上几周才能遇到其他路人，如果受伤或者滑下山沟，他将很难得到帮助。丛林湿度超过了百分之八十，潮湿闷热，这让阿童的徒步旅程变得更加艰难。茂密的植被下面，往往潜伏着一些看不见的威胁。除了要小心那些有毒昆虫之外，阿童最害怕的是遇到隐藏在草丛里的毒蛇。二十岁时，阿童第一次走这条小道。茂密而压抑的丛林让他倍感恐惧。吸血的蚂蟥在该地区丛林很常见，蚂蟥又称水蛭。钻进阿童鞋子里的这种被称为山蛭，多隐蔽在潮湿的枯木烂叶之中，伺机吸食人出血液。因为蚂蟥的唾液中含有麻醉剂，有镇痛作用，所以很难发现。当感到不适的时候，他可能已经喝饱，被咬后会出现伤口红肿、发痒等症状，还可能导致患处感染。密林中潮湿闷热，遍布害虫。虽然赶路很辛苦，但阿童还是想尽快离开这里。经过了三小时的艰难跋涉，目的地查汉帕村近在咫尺。这里是老挝最神秘的民族——阿卡族的领地。他们于二十世纪初期自中国来到东南亚地区。阿卡人是哈尼族的一个支系，是个跨境民族。现今共有约八万阿卡人分散居住在中缅老越泰五个国家，不同地区分布的阿卡族。风俗习惯稍有不同，他们过着简单古朴、刀耕火种、自给自足的生活。在这里，诸是他们最宝贵的资产，只会在极少数情况下用来食用。
。今天老师的归来受到了族人们的热情款待。四年前，阿童刚到这里执教的时候，过着闭塞且原始生活的阿卡族人对外来者充满了戒备。说服他们送孩子到学校接受教育并不容易。阿卡族妇女一生大多都会哺育七八个孩子。所以他们的乳房一侧都常年袒露在衣服外面，族人之间对此也并不避讳。他们认为裸露在外能够吸天地之甘露，孩子之后才能健康成长。久而久之，当地已婚的妇女就形成了露出一侧乳房的习俗，所以阿卡族又被称作露族。但该称呼被认为是不尊重或贬低特定文化习俗的叫法。另外，阿卡人的婚姻习俗是女人要先怀孕才能结婚。结婚只需要经过潘车同意即可。潘车的大概意思就是族长或村长。阿卡族施行的是女主外男主内的生活方式，女性需要承担起家庭日常运转的重任，如种地、砍柴、狩猎、养殖等一些繁重体力劳动，几乎都由女性承担。这里男性是掌权者，每天基本不用干活，所以阿卡族部落又被称为男性的天堂，因为生活所需完全依靠自给自足。且效率低下，所以妇女们每天都有干不完的家务活，有时候她们需要忙碌到深夜，非常辛苦。每天清晨，这里的妇女们也是最先起床的，她们需要在薄雾散去之前准备好一天的生活用水。除了家庭正常所需，她们浇地和饲养家畜也需要在此打水。取水的地方和村庄之间有几十米的落差，四个竹筒一次只能运送不到十公斤的水。每天，他们需要往返多次。由于长时间的高负荷劳作，很多年仅二十多岁的阿卡族女性就已经满脸皱纹。开学第一天，老师阿童吃过早饭就会去上课。这个仅十平米左右的房子由村民搭建。早上八点，上课铃声准时响起。学校目前共有五十名学生，他们的年纪在六到十四岁之间。阿童对学生们的要求很严格。上课前需要逐个检查他们的衣着和卫生，并提出改正意见。阿童一个人负责这里不同年龄段的六个班级。对阿卡族而言，他们希望孩子们既能够继承和保护自己独特文化传统的同时，也能够适应不断变化的世界。该纪录片拍摄于2013年，已过去了11年。虽然老挝在经济和基础设施发展方面取得了一定的进步，但仍面临着贫困和不平等的问题。农村和城市差距巨大，还有教育和医疗服务不均衡，以及环境保护等诸多挑战。目前依然是亚洲最贫穷落后的十个国家之一。其首都万象没有林立的高楼大厦，更没有现代都市的喧嚣，很难找到超过五层的建筑，没有地铁，也没有立交桥。但是中国的手机品牌倒是随处可见。真的不敢想象，这是老挝的首都，而且首都最繁华的地方就长这样。晚上看起来好，毕竟亮了一点灯，还有一点就是首都的气质所在。那白天真的跟贫民窟一样，破破烂烂的。<笑>尽管在经济发展水平上不及许多邻国，但人们生活节奏悠然，当地人看起来也安于现状。在老挝，佛教不仅是一种宗教信仰，更是塑造民众生活方式和态度的核心力量。约有 70% 的老挝人口信奉佛教。这种深厚的信仰体现在日常生活的方方面面。作为老挝的第二大城市，琅勃拉邦不仅是著名的古都，还是佛教中心。布施是当地一种历史悠久且神圣的传统习俗。每天清晨，当地居民会带着各种食物或生活用品，静静地坐在路边等待僧侣的到来。由于寺院不开火，僧侣们的一日三餐全靠当地百姓的布施。这里的僧人因为信奉的是小乘教。所以饮食无忌，但大多以糯米饭为主，也有施主供奉火柴、肥皂等生活用品。需要注意的是，不施的时候要用右手把食物直接放进饭钵，因为左手被认为是亵渎神灵，且不可碰触到僧人。僧人默默地接受饭食，信徒在施语中获得内心的平静。舍与得都在双手合十的感恩中完成，无需多言。在老挝的大部分地区，物质条件虽然贫乏。但民风却异常淳朴，且大多心态平和。深受佛教影响的文化，人们学会了珍惜当下，以宁静的心态面对生活的简朴。相比之下，许多经济发展快速的国家，尽管拥有更好的生活品质和物质条件，人们却常常面临着巨大的生活压力和心理负担。
，快节奏的生活和对成功的极度渴望，使得许多人陷入了焦虑和不满之中。他们在物质追求的过程中，逐渐忽视了精神层面的需求和内心的宁静。那么，究竟什么样的生活方式才是我们真正想要追求的呢？或许老挝人对待生活的态度，也是对幸福与满足感的另一种理解。